ബോർഷ്വ സമൂഹം ഒരു വഴിത്തിരിവിലാണ് ഒന്നുകിൽ അത് സോഷ്യലിസത്തിലേക്ക് നീങ്ങാം അല്ലെങ്കിൽ കാടത്തത്തിലേക്ക് അധപ്പതിക്കാം നൂറ് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് തണുത്തു മരവിച്ച ഒരു ജർമ്മൻ ജയിലറയിൽ വച്ച് മധ്യവയസ്കയായ ഒരു സ്ത്രീ എഴുതിയ വാക്കുകളാണിവ ചുവന്ന പരുനീർ പൂവിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്ന റോസ ലക്സംബർഗ് നർഭയെയും തീപ്പൊരി പ്രാസംഗികയും വിപ്ലവകാരിയുമായിരുന്നു റോസ ലക്സംബർഗ് ഇരുപതാം നൂറ്റാണ്ടിലെ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട ചിന്തകരിൽ ഒരാളായിരുന്നു സ്വാതന്ത്ര്യം സോഷ്യലിസം ജനാധിപത്യം എന്നിവയ്ക്കായുള്ള അവരുടെ ആഹ്വാനങ്ങൾ പ്രവചന സ്വഭാവമുള്ളവയായിരുന്നു വിപ്ലവത്തോടും നീതിയോടുമുള്ള അടങ്ങാത്ത അഭിനിവേശം വഴി ജർമ്മൻ സമൂഹത്തിലുടനീളം തരംഗം സൃഷ്ടിച്ച ഈ സ്ത്രീ ആരായിരുന്നു ഇന്നും അവരുടെ ചിന്തകൾ മാനവരാശിയെ സ്വാധീനിക്കുന്നത് എന്തുകൊണ്ടാണ് അനിതര സാധാരണമായ ജീവിതമായിരുന്നു റോസ ലക്സംബർഗിന്റേത് അവർ പോളണ്ടിൽ ജനിച്ച ഭിന്നശേഷിയുള്ള ജൂത വംശജയായിരുന്നു ഒരു രാഷ്ട്രീയ അഭയാർത്ഥിയായിരുന്നു ഒരു സോഷ്യലിസ്റ്റ് ആയിരുന്നു എന്നാൽ ഇത്തരം കള്ളികളിൽ മാത്രം ഒതുങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല അവരുടെ വ്യക്തിത്വം തന്നെ നിശബ്ദയാക്കാൻ ശ്രമങ്ങൾ ഉണ്ടായപ്പോഴെല്ലാം സ്വന്തം നേതാക്കളുടെ മുഖത്ത് നോക്കി പോലും മനസ്സിൽ തോന്നുന്നത് വെട്ടിത്തുറന്ന് പറയാൻ റോസ ഒരിക്കലും മടിച്ചിരുന്നില്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി എഴുപത്തി ഒന്നിൽ പോളണ്ടിലെ ഒരു താഴ്ന്ന മധ്യവർഗ കുടുംബത്തിൽ അവർ ജനിച്ചു അന്ന് വിശാലമായ റഷ്യൻ സാമ്രാജ്യത്തിന്റെ ഭാഗമായിരുന്നു പോളണ്ട് വംശഹത്യകൾ തൊഴിലാളി യൂണിയനുകളെ അടിച്ചമർത്തൽ സോഷ്യലിസ്റ്റുകളെ തെരുവിൽ തൂക്കിക്കൊല്ലുക തുടങ്ങിയവയൊക്കെ സാധാരണമായിരുന്ന കാലം കൗമാരപ്രായത്തിൽ തന്നെ ഇടതുപക്ഷ നിലപാടുകൾ കാരണം പോലീസിന്റെ നോട്ടപ്പുള്ളിയായതോടെ രാജ്യം വിട്ട് ഓടിപ്പോകാൻ റോസ നിർബന്ധിതയായി സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിൽ ഡോക്ടറേറ്റ് നേടിയ അവർ പിന്നീട് ജർമ്മനിയിലേക്ക് കുടിയേറി അവിടെ വച്ച് എസ് പി ഡി അഥവാ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഓഫ് ജർമ്മനി എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൽ അംഗമായി പെട്ടെന്ന് തന്നെ പൊതുപ്രഭാഷക മികച്ച സംഘാടക അധ്യാപിക ചിന്തക എന്നീ നിലകളിൽ അവർ പ്രശസ്തി നേടി റോസ ലക്സംബർഗ് സോഷ്യലിസ്റ്റ് പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ കരിസ്മാറ്റിക് നേതാവായി മാറി ചിന്താലോകത്ത് മൂന്ന് മേഖലകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതായിരുന്നു അവരുടെ പ്രധാന സംഭാവനകൾ സാമ്രാജ്യത്വവുമായി ബന്ധപ്പെടുത്തി മുതലാളിത്വത്തെക്കുറിച്ചുള്ള സാമ്പത്തിക പഠനം സോഷ്യലിസത്തെക്കുറിച്ചുള്ള രാഷ്ട്രീയ പഠനം ഒടുവിലായി ദേശീയതയെക്കുറിച്ചുള്ള പഠനം സാമ്പത്തിക ശാസ്ത്രത്തിലും മാർക്സിസ്റ്റ് ചിന്തയിലും മൗലികമായ സംഭാവനകൾ നൽകി എസ് പി ഡി പാർലമെന്റിൽ നേട്ടങ്ങൾ നേടാൻ തുടങ്ങിയപ്പോൾ എഡ്വേർഡ് ബേൺസ്റ്റീനെ പോലുള്ള ചില പ്രമുഖ നേതാക്കൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിലെ ഉൽപ്പതിഷ്ണുക്കളിൽ നിന്ന് അകലുവാൻ തുടങ്ങി അവർ വിപ്ലവത്തിന് പകരം ക്രമേണയുണ്ടായ നേട്ടങ്ങൾക്കും മുതലാളിത്വവുമായുള്ള സഹകരണത്തിനും പിറകെ പോയി ഈ സമീപനത്തിന്റെ പേരിൽ റോസ ലക്സംബർഗ് അവരെ വിമർശിച്ചുകൊണ്ട് പ്രസിദ്ധമായ ബേൺസ്റ്റീൻ സംവാദത്തിന് തുടക്കമിട്ടു പരിഷ്കാരങ്ങൾ പ്രധാനമാണെങ്കിലും വിപ്ലവകരമായ ലക്ഷ്യങ്ങൾ മൊത്തത്തിൽ ഉപേക്ഷിക്കുക എന്നാൽ അടിസ്ഥാനപരമായി ജീവിതത്തിന്റെ നാശത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ഒരു സംവിധാനം നിലവിൽ വരും എന്ന് അവർ വാദിച്ചു അവർ ജർമ്മൻ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിയിൽ ഏറെ പ്രശസ്തയാകാൻ ബേൺസ്റ്റീൻ ചർച്ച കാരണമായി താഴെത്തട്ടിൽ നിന്നുള്ള സാമൂഹ്യ മുന്നേറ്റങ്ങളിലൂടെ ഒരു പുതിയ തരം ഇടത് രാഷ്ട്രീയം ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരുവാൻ ബേൺസ്റ്റീൻ ചർച്ചകൾ പ്രചോദനമായി സോഷ്യലിസത്തിന് ഉന്നതങ്ങളിൽ നിന്ന് വരാൻ കഴിയില്ല സോഷ്യലിസം ബഹുജനങ്ങളിൽ നിലനിൽക്കുന്ന സാമൂഹിക ശക്തിയിൽ നിന്നാണ് വരേണ്ടത് സോഷ്യലിസവും ജനാധിപത്യവും അടിസ്ഥാനപരമായി പരസ്പര ബന്ധിതവും വേർതിരിക്കാനാവാത്തതുമാണെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യമാണ് റോസയ്ക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നത് ജനാധിപത്യമില്ലാത്ത സോഷ്യലിസം എന്നത് സ്വേച്ഛാധിപത്യവും സോഷ്യലിസം ഇല്ലാത്ത ജനാധിപത്യം ചെറിയ ന്യൂനപക്ഷത്തിന് മാത്രം പ്രയോജനമുള്ള വ്യവസ്ഥയുമാണ് ലക്സംബർഗ് ലിബറൽ ജനാധിപത്യം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജനാധിപത്യത്തിന്റെ ഉറച്ച പിന്തുണക്കാരിയും വക്താവുമായിരുന്നു 
വർഗസമരം നടത്താനുള്ള ഏറ്റവും നല്ല രൂപമാണ് ലിബറൽ ജനാധിപത്യം എന്നായിരുന്നു അവർ വാദിച്ചിരുന്നത് കാരണം തൊഴിലാളികൾക്ക് സംഘടിക്കാനും പൊരുതുവാനും കഴിയാത്ത സ്വേച്ഛാധിപത്യ വ്യവസ്ഥയാണ് നിലനിൽക്കുന്നതെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥയ്ക്കെതിരെ പ്രക്ഷോഭം നടത്തുന്നത് വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാകും എന്നാൽ മുതലാളിത്തത്തിന്റെ ചട്ടക്കൂടിനുള്ളിൽ ജനാധിപത്യം യാഥാർത്ഥ്യമാക്കാമെന്ന് ലെക്സൻബർഗ് കരുതിയിരുന്നില്ല സത്യത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാരമ്പര്യത്തിനുള്ളിൽ ജനാധിപത്യത്തെ സമഗ്രമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നവരിൽ മുൻപന്തിയിലായിരുന്നു റോസ വളരെ അസമത്വം നിറഞ്ഞ കാലഘട്ടത്തിൽ ജീവിച്ച ഒരു സ്ത്രീയായിരുന്നു റോസ ലെക്സംബർഗ് പുരുഷ സഖാക്കൾക്കുണ്ടായിരുന്ന അവസരങ്ങൾ അവർക്ക് അന്യമായിരുന്നു സ്ത്രീ എന്ന നിലയ്ക്ക് അവഗണന സ്വന്തം പാർട്ടിയിൽ പലപ്പോഴും അവർക്ക് നേരിടേണ്ടി വന്നു എന്നിരുന്നാലും ബൂർഷ്വ ഫെമിനിസമായി കണക്കാക്കപ്പെട്ടിരുന്ന നിയമപരമായ അവകാശങ്ങളിൽ മാത്രം കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഫെമിനിസത്തെ അവർ എതിർത്തു വനിതാ സഖാക്കളോട് അവർ വളരെയധികം ഐക്യദാർഢ്യം പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു പാർട്ടിയിലെ സ്ത്രീ സഖാക്കളെ ഉയർത്തിക്കൊണ്ടുവരാനും സ്ത്രീ പുരുഷ ഭേദമില്ലാത്ത പ്രവർത്തന അന്തരീക്ഷം സൃഷ്ടിക്കാനും അവർ കഠിനാധ്വാനം ചെയ്തു സാമൂഹ്യ വ്യവസ്ഥയുടെ വിപ്ലവകരമായ മാറ്റത്തിൽ സ്ത്രീ സ്വാതന്ത്ര്യം ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്തതാണെന്നും അവർ വിശ്വസിച്ചു ജീവിതകാലം ഭൂരിഭാഗവും റോസ എസ് പി ഡിയുടെ പ്രതിബദ്ധതയുള്ള അംഗമായി തുടർന്നു എന്നാൽ അവരും പാർട്ടി നേതൃത്വവും തമ്മിലുള്ള പ്രത്യയശാസ്ത്രപരമായ ഭിന്നതകൾ ക്രമാനുഗതമായി വർദ്ധിച്ചു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനാലിൽ പരസ്പരം മത്സരിക്കുന്ന സാമ്രാജ്യത്വ ശക്തികൾ മൂലം ഒന്നാം ലോക മഹായുദ്ധം പൊട്ടിപ്പുറപ്പെട്ടു എസ് പി ഡി രാഷ്ട്രീയ നേതൃത്വം സർക്കാരിനൊപ്പം യുദ്ധധന ബില്ലുകൾ പാസാക്കുകയും രാജ്യത്തിന്റെ യുദ്ധശ്രമങ്ങളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി പണിമുടക്കുകളും ട്രേഡ് യൂണിയൻ പ്രവർത്തനങ്ങളുമൊക്കെ അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു റോസയെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഇത് വിശ്വാസവഞ്ചനയായിരുന്നു യുദ്ധസമയത്ത് റോസയും സഖാവ് കാളീപ് നെറ്റും സമാധാന പ്രസ്ഥാനം കെട്ടിപ്പടുത്തു ഈ യുദ്ധവിരുദ്ധ പ്രക്ഷോഭം ഒടുവിൽ അവരെ ജയിലിലെത്തിച്ചു അവർ എസ് പി ഡിയിൽ നിന്നും പിരിഞ്ഞ് സ്പാത്തക്കസ് ലീഗ് സ്ഥാപിച്ചു അത് പിന്നീട് ജർമ്മൻ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് പാർട്ടിയായി മാറി എന്തുകൊണ്ടാണ് റോസ യുദ്ധത്തെ എതിർത്തത് മുതലാളിത്തത്തിന്റെ അത്യാഗ്രഹത്തിൽ നിന്നുമുണ്ടായ സാമ്രാജ്യത്വ മോഹങ്ങളാണ് ഈ യുദ്ധമെന്ന് അവർ വിലയിരുത്തി മുതലാളിത്തത്തിന്റെ പ്രവർത്തനങ്ങളെ കുറിച്ചുള്ള ഈ വിമർശനങ്ങളിൽ നിന്നാണ് അവരുടെ സൈനിക വിരുദ്ധത വരുന്നത് മാത്രമല്ല നിങ്ങൾ യുദ്ധത്തിന് പോകുമ്പോൾ ആരുമായാണ് ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് ശത്രുരാജ്യത്തിലെ അടിസ്ഥാന വർഗത്തിൽപ്പെട്ട പട്ടാളക്കാരോട് അധികാര വർഗത്തിന്റെ താല്പര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി എന്തിനാണ് വ്യത്യസ്ത രാജ്യങ്ങളിലെ തൊഴിലാളി വർഗം ഏറ്റുമുട്ടുന്നത് അവർ ഐക്യപ്പെടേണ്ടവരല്ലേ യുദ്ധത്തിന്റെ ദൂഷ്യഫലങ്ങൾ ശരിക്കും അനുഭവിക്കാൻ തുടങ്ങിയതോടെ സമാധാന പ്രസ്ഥാനം ശക്തിപ്പെട്ടു അതിർത്തികളിൽ മരണം സംഹാര താണ്ഡവമാണ് അവശേഷിച്ച പട്ടാളക്കാർ നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ തുടങ്ങി ജർമ്മനിയുടെ സമ്പദ് വ്യവസ്ഥ ക്രമാനുഗതമായി തകർന്നു ഈ സാഹചര്യങ്ങളിലാണ് റോസ ലക്സംബർഗ് പ്രവചിച്ചത് മനുഷ്യരാശിക്ക് മുന്നിൽ വ്യക്തമായ ഒരു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ എന്ന് സോഷ്യലിസം അല്ലെങ്കിൽ കാടത്തം ജനങ്ങളിൽ അസംതൃപ്തി പടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു സമാധാനത്തിനായുള്ള സമരങ്ങൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിനെട്ട് ജനുവരിയിൽ ആരംഭിച്ചു കിയലിൽ ആരംഭിച്ച നാവികരുടെയും സൈനികരുടെയും ലഹളകൾ നവംബർ എട്ടിന് സമ്പൂർണമായ ഒരു പ്രക്ഷോഭത്തിലേക്ക് വളർന്നു കൈസർ രാജിവെച്ചു ജർമ്മനിയെ റിപ്പബ്ലിക്കായി പ്രഖ്യാപിച്ചു പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ റോസ ജയിലിൽ നിന്ന് മോചിതയായി അവർ സമരമുഖത്തേക്ക് എടുത്തുചാടി മീറ്റിംഗുകളിൽ തുടർച്ചയായി പങ്കെടുത്തു തൊഴിലാളികളെ സംഘടിപ്പിച്ചു മാത്രമല്ല ദ റെഡ് ഫ്ലാഗ് എന്ന ഒരു ദിനപത്രവും അവർ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചു ഇത് എല്ലാ രാജ്യങ്ങളിലെയും തൊഴിലാളി വർഗ ഉയർത്തെഴുന്നേൽപ്പിനുള്ള ഒരു വിളംബരമായി വിപ്ലവത്തെ മുളയിലേ നുള്ളാൻ ഒരു സർക്കാർ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും നടത്തുമ്പോൾ ആളുകളിലേക്ക് ആശയങ്ങൾ എത്തിക്കാനുള്ള ഒരേ ഒരു മാർഗമായിരുന്നു ഈ പ്രസിദ്ധീകരണം തകർന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന രാജ്യത്തെ മുന്നോട്ടു കൊണ്ടുപോകാൻ 
എസ് ഡി പി മുൻകൈയെടുത്ത് യൂറോപ്പിന്റെ ആദ്യത്തെ സോഷ്യൽ ഡെമോക്രാറ്റിക് ഗവൺമെന്റ് രൂപീകരിച്ചു അതിന്റെ നേതാവായ ഫ്രെഡറിക് ഈബർട്ട് ചാൻസലറായി അതിനുശേഷം പാർട്ടി മറ്റ് രാഷ്ട്രീയക്കാരുമായും സായുധ സേനകളുമായും ചേർന്ന് വിപ്ലവത്തെ അടിച്ചമർത്താൻ ശ്രമം തുടങ്ങി ഇതിനെ നേരിടാൻ സ്പാർട്ടസിസ്റ്റുകളും മറ്റ് വിപ്ലവകാരികളും തെരുവുകളിൽ താമസിച്ചു അവർ സ്വയം സായുധരായി പത്ര ഓഫീസുകൾ കൈവശപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ സാമൂഹിക പരിവർത്തനങ്ങൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് അവർ ലഘുലേഖകൾ അടിച്ചിറക്കാൻ തുടങ്ങി തുടർന്നുള്ള ദിവസങ്ങളിൽ സർക്കാർ സേന രംഗത്ത് വരികയും ഈ കലാപത്തെ നിഷ്ഠൂരമായി അടിച്ചമർത്തുകയും ചെയ്തു റോസയും കാളും ഒളിവിൽ പോകാൻ നിർബന്ധിതരായി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പത്തൊൻപത് ജനുവരി പതിനഞ്ച് വൈകുന്നേരം വലതുപക്ഷ ഗുണ്ടകൾ അവരെ പിടികൂടി വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി ക്രൂരമായി പീഡിപ്പിച്ചു ഒടുവിൽ കൊലപ്പെടുത്തി തലയിലേക്ക് വെടിയുതിർത്ത ശേഷം ശവശരീരത്തെ ലാൻവർ കനാലിലേക്ക് വലിച്ചെറിഞ്ഞു റോസ ലക്സംബർഗിന്റെയും കാളിംനെക്റ്റിന്റെയും കൊലപാതകം ജർമ്മനിയുടെ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദുരന്തങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു അതുമൂലം തൊഴിലാളി വർഗ പ്രസ്ഥാനത്തിലുണ്ടായ വിടവ് പിന്നീട് ഒരിക്കലും നികത്താനായില്ല പിന്നീട് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി മുപ്പത്തി മൂന്നിലാകട്ടെ ഫാസിസത്തിനെതിരെ ഒരുമിച്ച് പോരാടാനുള്ള ശക്തി അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു റോസ ലക്സംബർഗിനെ കൊലപ്പെടുത്തിയ അർദ്ധസൈനിക വിഭാഗം പിന്നീട് നാസി പാർട്ടിയുടെ മുന്നണി പോരാളികളായി മാറി അവരുടെ മരണശേഷം വിപ്ലവം പൂർണമായും പരാജയപ്പെടുന്നതുവരെ എസ് പി ഡി സർക്കാർ സ്വന്തം പൗരന്മാരെ അടിച്ചമർത്തുന്നത് തുടർന്നുകൊണ്ടിരുന്നു അക്രമാസക്തമായ സൈനികവൽക്കരണത്തിന്റെ ആരംഭം കുറിക്കപ്പെട്ടു പോൾലവി പിന്നീട് എഴുതി ഇവിടെയാണ് ജർമ്മൻ ഫാസിസം അതിന്റെ വർഷങ്ങളോളം നീണ്ട അനിയന്ത്രിതമായ മരണത്തിന്റെ തീവണ്ടി യാത്ര തുടങ്ങിയിരുന്നു റോസയുടെ ആശയങ്ങൾ അത്ര എളുപ്പത്തിൽ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല അവരുടെ ജീവിതം ലോകമെമ്പാടുമുള്ള പോരാട്ടങ്ങളെ സ്വാധീനിക്കുന്നു ഓരോ വർഷവും ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ അവരുടെ അസാധാരണമായ ജീവിതത്തെ ഓർമ്മിക്കുന്നതിനായി ശവകുടീരം സന്ദർശിക്കുന്നു മാനവരാശിയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യത്തിനായുള്ള അഭിവാഞ്ച തോക്കുകളാൽ തകർക്കാൻ കഴിയില്ല എന്നും ചരിത്രം നമ്മെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തുന്നു കൊല്ലപ്പെടാൻ പോകുന്നതിന് മണിക്കൂറുകൾക്ക് മുൻപ് റോസ എഴുതിയ അവസാന വരികൾ ഇങ്ങനെയായിരുന്നു ഹേ മണ്ടൻ ചെരുപ്പ് നക്കികളെ ബെർലിനിൽ ക്രമസമാധാന നില ഭദ്രം നിങ്ങളുടെ ക്രമസമാധാനം വെറും മണലിൽ കെട്ടിപ്പൊക്കിയതാണ് നാളെ വിപ്ലവം ആയുധങ്ങൾ കിലുക്കി വീണ്ടും ഉയർത്തു വരും അത് നിങ്ങളെ ഭയപ്പെടുത്തുമാറ് പെരുമ്പറ കൊട്ടി പ്രഖ്യാപിക്കും ഞാൻ ഉണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ ഉണ്ട് ഞാൻ ഉണ്ടാവും 